Right, so what we're doing now is that we're doing a uh, little percussion overdubs, and I'm doing this as randomly as I possibly can. I maybe do a bit of tambourine first, and then I'll go over to maybe reverse cymbals and do weird shit like that. And then I'll go back to do some tambourine, because I want to change constantly. So if there's a slight difference in maybe the mic placement, or just how hard I play something, I think it really works to get it to be as alive as possible. Because what people do now is like get maybe one or two good bars of tambourine and then they'll loop them. Uh, I think that's the, the wrong way to go. So what I'm really trying to do is get as much movement in there as possible to make everything different so it changes constantly. Because I find it to be a lot more interesting and it more, it's more in the line of the music because it's so chaotic and strange. So having something that is like metric and on the beat would be wrong. But that's just my opinion. <coughs> in the mirror, Gregor Sand. I wanted this fairly like heavy rhythm to have some counterpoint and some noisiness to it. Because to me, I've always envisioned this like section of it as a sort of some kind of a, a tank moving over a hill or something. So I want it to sound like shit hanging off. So these are the line bells just uh, reversed. And what I'm trying to achieve is like this chaotic, really uh, frantic, oh, what's going on? This is crazy kind of a thing. What we've uh, been doing is, I can explain, I can talk you through this one. So what we've got is the, uh, the Korg Monopoly, which is a wonderful 80s synthesizer. And uh, what I use it for mainly is the arpeggiator. And what we're doing now is that we've taken the arpeggiator doing just random noisy things, and that is going in through the uh, space echo, which is a tape echo, but we're using only the reverb. It's kind of interesting to just see it. Now it's probably dead. Here we go. There's the tape. And it's supposed to be rolling dead. Well, yeah, there's been deadness going on here for a while. Anyway, anyway then that is going into the Pitch Pirate, which is a wonderful pedal by Midfi Electronics, which is like a, a really violent uh, pitch thing that just makes it go. And then we've recorded it at really low speed, and then we've pitched it up, which makes it go completely bananas and then I flipped it backwards to get the most effect out of the uh, spring reverb. And this is the, the end result. I can put a little bit of a hue now. Just be a trummis. Bara vara trummis, vad håller jag på med den här trumgrejen? Det här kommer jag aldrig få med i alla fall. Vad är det? Inte en chans. Det ingen lust.
from the record. Ah. Ja, jag ska börja in det med, med baltorn. Åh, oh, vad snyggt. Wow. Ja, det var hur snyggt som helst. Ja, jag kan tänka mig. Uh, så att det inte var änglagård. Med baltorn? Det skulle inte låta änglagård. Jaha, ja. Och jag föreslår att man ska lägga cell, riktig cell där också. För att nej, det låter inte änglagård. Det var väl aldrig idén att det skulle låta riktigt så. Det är ju det som där vi inte gått ihop på så vis. Men, eh, produktionsidén eh, liksom som Jonas kör och som egentligen som vi andra fyra väl tror på egentligen ganska mm. mycket är ju, är ju att man, man gör liksom snygga inspelningar av det som vi hade på demo. Det, det går inte ut på att vara kreativ i inspelningsstadiet så att säga. Det är att liksom skriva snygg musik och sen spela den snyggt. Mm. Det kommer vara jättemycket av dina, av dina grejer som du, som du lagt på som kommer med. Ja. Och jätt, det är mycket av dina, dina effektgrejer som du har, har jobbat med. Liksom. Det kommer göra skivan himla mycket bättre. Ja. Men det är också väldigt mycket av det som du har spelat in som inte kommer att komma med. Mm. Därför att ja, det, är liksom, det, är, det är liksom lite annat. Ibland jobbar du med lite andra grund idéer och grundidéer än vad liksom, vi hade tänkt från början och vad vi kanske ibland också tycker är liksom ja, tycker om, som vi, hur vi vill ha det så att det, är, det är klart, det är ju väldigt olikt hur du vanligtvis spelar och spelar in och det är ju en helt, det är ju liksom en annan grej det är, men eh, ja, man får fast, hitta, hitta fast, balans mellan, mellan det där ja, Varför kan inte jag få göra egna nycklar i så fall? Varför kan man inte få göra någonting till full så. Mm. Så, nej, nej, det går inte. Så, men varför inte? Nej. Men var, varför vill du göra med den liksom? För att fullfölja en idé. För att det är grejen är så här, det känns som att man, eller jag känner att så här, om, jag, om jag hör någonting. Mm. Om jag hör någonting, om det kan bli så här. Det, skulle, det här skulle kunna bli så jävla bra. Men det är bara det att det är liksom genomgående. Om jag tittar på mina anteckningar från alla rep mm. som vi gjorde. Så är det. Inget förslag som har gått igenom på ett liksom så här rungande sätt. Det är typ de här marinbaggrejerna som är mina idéer. Som det, men det är så här, nej men det är nog bättre att köra som det var på det. Nej, men det håller jag inte med. Jag menar, okej, nu vet jag inte exakt vad du, du har i dina anteckningar. Men om vi ser på de ändringar som vi gjorde under repen. Så alla ändringar är dina förslag. Ja, men det, det är inte så konstigt i så fall. Ja. Jag har gjort det mot sen liksom, så att jo, då har ni gjort det ni har tänkt så att, och jag har en enda som inte har varit med för det. Men jag, bara, det, jag tycker liksom, för att det är det, om, jag, om jag inte får liksom vara med, om jag inte får vara med på mixarna, om, det, om den biten är borta och sen får jag inte göra egna mixar. Om vi bara jobbar mot varandra och har... Uh, olika alternativ uh, om, det, när, om det ligger Youtube-klipp med, med dina mixar och så har vi våra mixar och jag menar jag, jag tror att det är en, jag, tror, jag tror det är en väldigt dum, dum situation om det blir liksom om, engla, om det blir två stycken versioner av den här skivan så. Ja, men, det, det, man kan ju säga det som en remix liksom. det är ingenting konstigt, det är ju folk hela tiden alltså vi har ju, det, det, det här är konservativt och det är också just den här... Ja, det är konservativt, precis. Och det har, det har alltid varit. Ja. Lite grann så har du, har du nog liksom trott eller hoppats på att, att Englagård skulle ha ändrat sig mer än vad vi gjort, men vi har inte det. Mm. Och delvis kanske det är för att vi har suttit och kört det 8-5 jobb i 20 år och du har utvecklats som musikproducent som, och hela ditt musik Öra har ändrats väldigt mycket genom att jobba med musik 20 mm. år. Medan som man sitter och, och som jag och Jonas och programmerar och allt vad vi gör nu på dagarna, då ändras man inte den biten på samma sätt. Ja. ja det, jag, jag, jag kan inte liksom, liksom säga någonting om. Eller liksom bara kan, men det var det, det, 
Ja, nej, jag, jag, jag vet inte hur man ska lösa det, men det är bara det att att stympa någons kreativitet och ta bort någons idéer känns som, som produktionsmetod ofattbart korkad. Nej, vänta. Nej, nu vill jag spela hit. Ja, det är det jag ska göra. Okay, welcome back. This is uh, probably one of the last sessions for the uh, Englegord album, at least on my behalf. Uh, what I'm doing now is sorting out like the little percussion parts and doing uh, small overdubs parallel to the mixing that is going on uh, with All Arsuna at Shortlist. Um, the uh, mood in the band right now is nothing less than fractured, I'd say. Uh, I am seriously contemplating quitting the band forever because of the way things are working out. Uh, there is a, uh, I think, a big, uh, uh, a big rift where concerning how the album should sound and where uh, the band should be going. And uh, there's, there's one fraction of the band that wants to do uh, epilogue part two and do everything exactly the way we did back then, even down to the idea of going back to the original studio where we recorded Epilogue. Uh, and then there's the other fraction of the group who wants to do something new and uh, develop the band sound and the way the arrangements work in the band. Uh, let's put it this way. Uh, the the uh, conservative fraction consists of four people. The uh, uh, fraction that wants to do something new consists of one person. So you're talking to that fraction right now, or hearing that fraction. It's just, uh, it's just really, really sad. I think that's the easiest way to put it. And also, I mean, it's important to say, I mean, these are just my opinions and doesn't represent the band or Warner Brothers in any way. But uh, it's just really, really sad. Um, and there you go. 